సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరకే రత్నాలు అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ హలో వ్యాస్ వెల్కమ్ టు హైడ్రీ మీడియా బ్రో ది అవతర్ రిలీజ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ షో కూడా అయిపోయింది మా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నాగేంద్ర కుమార్ గారు షో కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చారు సో ఐ కాంట్ వెయిట్ టు ఆస్కింగ్ ఎలా ఉందని నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఎలా ఉంది సార్ మూవీ చాలా బాగుందమ్మా అంటే చాలా బాగుంది అన్నదానికి అసలు యాక్చువల్గా పారామీటర్ లేదు ఒక మెజర్మెంట్ అన్నది లేదు ఒక వర్గానికి నచ్చినప్పుడు అది చాలా బాగుందంటారు లేకపోతే అభిమానులకు నచ్చినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది జనరల్ ఆడియన్స్ అందరికీ నచ్చినప్పుడు ఒకలా ఉంటాయి కాబట్టి సినిమా తాలూకు పారామీటర్స్ సినిమా సినిమాకి మారిపోతుంటాయి వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి డిగ్రీస్తో సహా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పడం అన్నది ఎప్పుడైనా కష్టం కాకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి ఒక మాస్ ఇమేజ్ క్లాస్ అండ్ మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరోలు సినిమాలకు మాత్రం మనకు కొంతవరకు దాని గురించి చెప్పడానికి ఒక గ్రిప్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకున్న రీచ్ అలాంటిది ఆడియన్స్లో వరల్డ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్లో ఆల్ సెక్షన్స్ మాస్ అనే కాదు ఊరికే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి గెంతులేసే లేకపోతే ఆయన కోసం ప్రాణం ఇచ్చేసే ఆ అభిమానులే కాకుండా జనరల్ ఆడియన్స్ యూత్ ఈవెన్ ఫ్యామిలీ లేడీస్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అనగానే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అలాగే ఈ సినిమాకు కూడా బ్రో ఎప్పుడు వస్తుంది అని దాని మీద చాలా ఎక్సైటింగ్గా అందరూ వెయిట్ చేశారు సినిమా గురించి సో ఆ సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ అయింది అంటే మార్నింగ్ మేము అందరం మీడియా అంతా ఇల్లు చూసాం ఒక విచిత్రమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది నాకు పర్సనల్గా ఎందుకంటే నార్మల్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అంటే ఏంటి బ్రహ్మాండమైన ఫైట్లు బ్రహ్మాండమైన పాటలు కొంత కొన్ని రొమాంటిక్ సీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి పవర్ఫుల్ సీన్స్ డైలాగ్స్ అవన్నీ నార్మల్గా పవన్ కళ్యాణ్ కాదు ఏ కమర్షియల్ హీరో సినిమాలో అయినా కామన్గా ఉంటాయి దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి తాలూకు ఇమేజ్ ఇంకొంచెం యాడ్ అయ్యి థియేటర్లో అగ్గి పుట్టినట్టు అవుతుంది ఇన్ జనరల్గా సినిమా కానీ ఈ సినిమాలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ ఒక అలాగా జరిగే సన్నివేశాల మధ్యలోంచి తెర మీద చోటు చేసుకునే సంఘటనల మధ్య నుంచి వాటికి అనుబంధంగా వాటికి సంబంధించి వాటి మీద ఒక వ్యాఖ్యానమో లేకపోతే తనదైన ఒక కాలజ్ఞానం లాంటి ఒక ఫిలాసఫీ చెప్పడమో అలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్తో సినిమా మొత్తం ఉరుసుకుంటూ ఆ క్యారెక్టర్ లాస్ట్ వరకు ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంతవరకు మనం నార్మల్గా మనం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఏదో అతను ఎవరు డైరెక్టర్ మన సముద్రకని టైం 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 మొదటి రోజు నుంచి అంటున్నాడు సో ఆ టైమ్ని రిప్రజెంట్ చేసే క్యారెక్టర్ అంటే ఒక కాలశక్తి లేకపోతే కాలపురుషుడు అని అంటారు మనవాడు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ అనమాట పవన్ కళ్యాణ్ గారిది సో ఆయన ఆ క్యారెక్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా అంటే ఒక మెల్లోడ్ డౌన్గా ఆయన తాలూకా ఒక ఆ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ ఆ ఎక్స్పాండ్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్లో అంత చిన్న కొలతలలో అతను ఎక్కడ కూడా విజృంభించి అసలు వీర విహారం చేయకుండా ఆయనకున్న ఆ పరిధిలో ఆయనకున్న ఆ హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదైతే ఉందో అది దాంట్లో పలకడం అన్నదే ఈ సినిమాలో నేను ప్రత్యేకంగా నాకు కనిపించిన విషయం అది యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు దాకా హీరోయిక్ ఇమేజెస్ హీరోనే మొత్తం ఉండడం చూ చూసాం సార్ ఇప్పుడు దాకా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక మూవీలో తన పాత్ర వరకే పర్మిట్ అయ్యి అండ్ సినిమాకి ఎంత కావాలో అంతవరకే ఉండడం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ అసలు సినిమాకి ఎంత అంటే మనం పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ని అలా కట్ చేస్తారు ఒక మెజర్మెంట్కి అంటే ఎంత కావాలో అంత అంతే తప్పితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి వాడేసుకోవాలి ఈ చేత ఓ పేజీలకు పేజీలు డైలాగులు చెప్పించేయాలి లేకపోతే డాన్సులు చేయించేయాలి కమర్షియల్ గా తన తాలూకా డైలాగులు ఆ విజృంభణ అంతా సినిమాలో మనం వలకబోసేయాలి అనుకో అనుకోని సినిమా అది అందుకని దిస్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ ఫిల్మ్ అభిమానులకు కూడా ఇది ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఆయన అభిమానులు అదంతా వ్యవహారం వేరేగా ఉంటుంది ఇన్ జనరల్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎవరికి లేదు అలాంటి ఇమేజ్ ఆయన సినిమా అంటేనే అసలు ఎక్కడో వెర్రెక్కిపోతారు అభిమానులందరూ కూడా సో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇది చాలా కొత్తగా భలే ప్రజెంట్ చేశారు కానీ ఫర్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ అసలు సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి రన్ అవుతున్న టైంలో 
ఆడియన్స్ కానీ అభిమానులు కానీ అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అది నిన్న నేను సముద్రిక అని మన ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నప్పుడు ఒక పది నిమిషాల తర్వాత సెటిల్ అవుతారండి అని అంటే పది నిమిషాల తర్వాత నార్మల్గా కనెక్ట్ అవుతారు కథకి ఏదో సెటప్లో అన్నీ చెప్తారు ఓ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత కథకి కనెక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ప్లాట్ పడిగిన తర్వాత ఆడియన్స్ సినిమాతో ట్రావెల్ అవ్వడం అన్నది ఒక సినిమా కుండే బేసిక్ సైన్స్ నిన్న ఆ మాట తను చెప్పినప్పుడు నేను కొంచెం విడ్డూరంగా అనిపించింది ఇదేంటి కొత్తగా ఉంది ఈ మాట అని బట్ దట్స్ ఎ ట్రూత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఒక పావుగంట తర్వాత మనం ఒక పావుగంట కొంచెం అలా ఇలా ఉంటుంది బట్ పావుగంట తర్వాత మాత్రం ఆ రన్ అలాగని నేనేమి ఇలా చిట్కేసాను కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలో చిట్కేసినట్టుగా నేను వేస్తున్నానంటే అదేదో అసలు ఎక్స్ప్లోజన్గా ఉండదు సినిమా దట్స్ ఏ అదే దట్ ఈస్ ఏ సైలెంట్ ఎక్స్ప్లోజన్ సైలెంట్గా ఉంటుంది ఫిల్మ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాగొచ్చి ఆ స్క్రీన్ మీదకి అంటే ఆయనకి బేసిక్గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సినిమా నేను మాట్లాడుతున్నది నా కామెంటేటర్స్ కూడా దీని మీద కామెంట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను చెప్తున్నమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సినిమా ఈజ్ అ డెమి గాడ్ దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఈజ్ అ డెమి గాడ్ హీ కెన్ హీ కెన్ డిక్టేట్ ది ఆడిటోరియమ్స్ హీ కెన్ డిక్టేట్ ది ఆడియన్స్ విత్ ఈజ్ మ్యా విత్ ఈజ్ ఆ హ్యూమంగస్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న హీరో పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే ఇంతమంది ఎందుకు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు ఆయన్ని ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తమ్ముడు అయినంత మాత్రాన అవన్నీ జరిగే పనులు కావు అవన్నీ కూడా బట్ ఈ హ్యాస్ దట్ పొటెన్షియల్ స్టామినా అగ్రేస్ అవన్నీ ఉన్న హీరో పవన్ కళ్యాణ్ దాన్ని చాలా మెల్లో డౌన్గా చెప్పారు సినిమాలో అంటే హీ స్పీక్స్ ఆల్వేస్ ద ట్రూత్ బిహైండ్ ఇట్ టైమ్ బిఫోర్ టైమ్ బిసైడ్ టైమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా అసలు దాన్ని మన మన అదే మనం బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం ఇవన్నీ మనకు అలవాటు ఇన్ జనరల్గా అలాగా ఆ కాలంలో ఉండే ఒక కఠోర సత్యాలని నిష్ఠుర సత్యాలు అంటాం వాటిని డెలిబరేట్గా చెప్పే ఒక టైమ్ని రిప్రజెంట్ చేసే క్యారెక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది సో ఆయన అంటే ఆయనకున్న ఇమేజ్కి అలాంటి వాళ్ళు చెప్తేనే అసలు జనరల్ పబ్లిక్లోకి వెళ్తాయి ఆ మాస్ ఇమేజ్ ఉన్నవాళ్లే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కరోనా వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి గారు ఏదో ఒక ఛానల్లో చెయ్యి ఎలా కడుక్కోవాలో చూపించారు ట్వంటీ మినిట్స్ ఇలాగ అనుకోవాలి ఇలాగ అనుకోవాలి ఇలాగ అనుకోవాలి అందరూ ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ టైంతో కడుక్కోవాలని చెప్పినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను బ్యాంక్ ఆఫీసరు అతను అన్నాడు బా చిరంజీవి గారు భలే చెప్పాడండి ఇలా చూసుకోవాలి అలా చూసుకోవాలి అదేంటండి డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు కదా అంటే ఆ డాక్టర్లు చెప్పడం వేరండి చిరంజీవి గారు చెప్పడం వేరండి అని అండి అతను దట్ ఈస్ ది దట్ ఈస్ మాస్ ఇమేజ్ అంటే వాళ్ళు చెప్తే తొందరగా వెళ్తాయి జనాల్లోకి ఇప్పుడు లక్స్ కానీ రెగ్జోనా కానీ ఈనాటి నుంచో ఉన్నాయి పాండ్స్ వాటి అన్నిటికి బట్ కాంటెంపరీ టైమ్స్లో సూపర్ స్టార్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు బొమ్మ వేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు ఎందుకు ఈజీ రీచ్ మాస్లోకి విన్నారా అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన చెప్పిన మాటలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేత పలికించిన మాటలు పుట్టుక మలుపు మరణం గెలుపు అని మధ్యలో ఉండే ఈ ఆట ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆయన సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డైలాగులు కానీ లేకపోతే ఆయన ఫిలసాఫికల్గా లైఫ్ని అడ్రస్ చేసే విధానం కానీ అవన్నీ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు చాలా పక్కడ్బందీగా క్యాలిక్యులేటెడ్గా టైలర్ కట్తో ఆ క్యారెక్టర్స్ అయిపోయినట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్ని యాక్సెంచువేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని అంటే ఇనుబడింపచే విధంగా ఇనుబడింప చేసే విధంగా డైలాగులు అన్నింటినీ కూడా చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గా రాశాడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు వేదాంతం ఉంది దానిలో వైరాగ్యం ఉంది ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ నేను అదే ఇందాక నుంచి వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ ఆల్ టుగెదర్ ఎందుకంటే సరే ఒకటో రెండో పొలిటికల్ డైలాగులు కూడా ఉన్నాయి మన అమ్మల్లో అది నిన్న నేను సముద్రకాన్ని అడిగితే కూడా ఆయన మీరు సినిమా చూసి చెప్పండి అన్నాడు ఎందుకంటే రజనీకాంత్ గారి డైలాగ్ ఉంది అది చాలా ఫేమస్ డైలాగ్ అతిగా ఆశపడ్డ ఆడది అతిగా ఏదో ఆవేశపడ్డ మొగాడు అని ఏవో అలాంటి ఇవన్నీ అప్పుడు జయలలిత గారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మాటలు రజనీకాంత్ గారికి రాసింది అలాగే ఎంజీ గారు ఎంజీఆర్ టైంలో కూడా పబ్లిక్ని అడ్రస్ చేస్తూ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీని జాయిన్ చేసి చెప్పిన మాటలు కూడా ఎంజీఆర్ గారి సినిమాలో ఉన్నాయి ఎన్టీఆర్ గారి సినిమాలో ఉన్న ఆ దేశం ఆ సినిమాలు అన్నిట్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కామన్ ఈనాడు కృష్ణ గారు చేసిన ఈనాడులో ఉన్నాయి అవి కామన్గా వాడుకుంటారు ఆ ఇమేజ్ని 
అవన్నీ కామన్ అప్లికేషన్ కాంటెంపరీగా జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ వాడుకొని డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి దానికి జనాల నుంచి అప్రోర్ అప్రోర్ ఇన్ ది సెన్స్ బాగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది కరెక్ట్ అయ్యి దాని గురించి మాట్లాడారా అన్న ఒక జస్ట్ ఒక్కసారి దానికి గెయిన్ చేస్తారు సినిమాల్లో అది సినిమాటిక్ ప్రాజెక్ట్ మనం దాన్ని తీసుకుంటారు అక్కడ అది లిబర్టీ తీసుకుని రాస్తారు లిబర్టీ కూడా కాదు దాంట్లో ఉండే ఆపర్చునిటీ లిబర్టీ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆపర్చునిటీ ఉన్న చోట దాన్ని తీసుకుని ఆ డైలాగ్ ఒకటి ఒకటి రెండు చోట్ల అవి కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ థియేటర్ అయితే అసలు అలా లేస్తోంది ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా కూడా ఎందుకంటే ఆయన పాటలు అవన్నీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాల్లో పాటలు అదే సముద్ర కన్నీ నిన్న చెప్పినప్పుడు చాలా మనకి మన ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చాలా విడమరిచి చెప్పాడు ఆయన మీకు అన్ని సినిమాలు కనిపిస్తాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు వరకు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు అన్నీ కనిపిస్తాయి అందులో అన్ని క్యారెక్టర్లు కనిపిస్తాయి అంటే పొలిటికల్ డైలాగులు ఉన్నాయి అన్నాను మీరే చూడండి అని అన్నీ నా మనకు వదిలేసాడు ఎందుకంటే ఇవాళ రిలీజ్ కాబట్టి సో అవన్నీ ఆ యాంగిల్లో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇమేజ్ అన్న దాన్ని దీని ఈ సినిమాకి ఈ కథకి అడ్డుపెట్టారు అంటే ఒక బలమైన ఒక బలాన్లాగా అనమాట ఒక శక్తిలాగా దానికి యాడ్ చేశారు బికాస్ ఈజ్ అ మాస్ హీరో పవర్ హౌస్ కాబట్టి ఇలాంటి కథకి అలాంటి హీరో యాడ్ అవ్వడం అన్నది సినిమాకి ఒక బలం చూస్తారు జనం వచ్చి ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో ఏముంది అని చూసినప్పుడు ఇందులో నాకు ఇంకొక ప్రత్యేకంగా కనిపించిన పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఇందాక నేను చిరంజీవి గారి కరోనా చేతులు కడుక్కోవడం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టుగా సి టుడే సొసైటీలో చాలామంది అంటే చిన్న ఫిలాసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ అన్నది జనాల్లో బాగా తగ్గిపోయింది అంటే ఒక ఆతృత తాపత్రయం ఏదో సాధించేయాలి మనం కూడా అందరిలాగా గొప్పవాళ్ళం అయిపోవాలి మనం కూడా అందరిలాగే ఆస్తులు అంతస్తు పెంచేసుకోవాలి మనం కూడా మెర్సిడెస్ బెంజ్లో తిరగాలి అని ఒక రకమైన కాంక్ష మనుషుల్లో బాగా పేరుకుపోయి ఒక ఫిలాసఫీ పోయింది అంటే మనం కొంతవరకు ఆ ఫిలసాఫికల్ బైండ్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏ మనిషికైనా అవసరం ఏ రేంజ్లోనైనా చాలామంది మనం పత్రికల్లోని న్యూస్ పేపర్స్లోని చూస్తుంటాం మార్కులు రాలేదు అని ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు ప్రేమలో విఫలమై ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఆఖరికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అంటే ఆరు ఈ స్మైల్ ఎనిమిది స్మైల్ పరిగెడితే కానీ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయరు పోలీసుల్ని అలాంటి వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒత్తిళ్ళు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఇలా ఉత్తరాలు రాసి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నదంటే పీపుల్లో రాను 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 కాంక్ష పెరిగిపోయి హెల్ప్లెస్నెస్ దాంతోపాటు హెల్ప్లెస్నెస్ పారితే ఏదో మొక్క పడితే మూలనున్న ముసలమ్మ కూడా ప్యాకెట్ ఆడుతుందంటారు మొక్క పడాలి గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మనం యూ క్యాన్ డిక్టేట్ ఏ కార్డ్ టు కమ్ టు అస్ దాని కార్డు పడితేనే యూ కెన్ విన్ ద గేమ్ ఆ కార్డే టైం దాన్ని నమ్మడం మానేసారు చాలామంది ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఏంటంటే మనం ఎలాగోలాగా సాధించేయాలి అంత కూడా ఒక సొసైటీ కంప్లీట్గా ఒక ర్యాట్ రేస్లో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నది దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి ఒక ఆ మాస్ గార్జియస్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరో స్క్రీన్ మీద నిలబడి సాయి ధర్మ్ తేజ్ క్యారెక్టర్ మార్క్ క్యారెక్టర్కి నువ్వు ఉంటేనే జరుగుతుంది నువ్వు లేకపోతే జరగదు నువ్వు ప్రయత్నిస్తేనే జరుగుతుంది ప్రయత్నించకపోతే జరగదు నువ్వు అనుకుంటేనే జరుగుతుంది అనుకోకపోతే జరగదు అన్న ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు నువ్వు పెట్టుకోవద్దురా నువ్వు ఉన్నా లేకపోయినా ఏది ఎలా జరగాలో అది అలా జరుగుతుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే పూర్తిగా అలాగా పని మానేసి వేదాంతం పట్టుకుని మఠాలు సత్రువులు పట్టుకుని తిరగమని కాదు వన్ షుడ్ అదే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది కర్మణ్య వాధికారిస్తే మాఫలేషు కథాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భు మాతే సంఘోష్ట కర్మణి కృష్ణుడు ఎప్పుడో అసలు ఫ్రమ్ టైమ్ ఇమెమోరియల్ అంటారు పెద్ద ఇప్పుడు దానికి టైం లెక్కలు పెడుతున్నారు మహాభారతం ఇప్పుడు జరిగింది రామాయణం ఎప్పుడు జరుగుతున్నది అని దీర్ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ అందట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ జరిగాయి ఏం జరిగాయి అని సైంటిస్ట్లో పక్కన దాని మీద ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ జరుగుతూనే ఉంది కానీ దానికి ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంది ఫ్రైమ్ ఫ్రమ్ టైమ్ ఇమెమోరియల్ అని ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియదు అని అప్పుడే కృష్ణుడు చెప్పిన మాట కృష్ణుడి ద్వారా ఆ రచయిత చెప్పిన మాట నువ్వు చెయ్యాల్సింది నువ్వు చెయ్యి అండ్ యూ కాంట్ డిక్టెడ్ ద రిజల్ట్ రిజల్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇట్స్ ఆన్ ఓన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ నువ్వు చేసి ఇంకా మనం పరీక్ష రాసాం కాబట్టి కష్టపడి చదివాం కాబట్టి మనకు పది మార్కులు తగ్గిపోయాయి కాబట్టి మనం ఈజీగా చచ్చిపోవచ్చు 
అయితే మనం ఏదో ప్రేమించాం కాబట్టి ఒక అమ్మాయిని అమ్మాయి ప్రేమ పొంద పొందకపోతే మనం చచ్చిపోవచ్చు ప్రతిదానికి అలాంటి ఫిలాసఫీ తీసుకుని అలా కాదు నిలకడైన జీవితాన్ని ఒక నిజమైన జీవితాన్ని అపోహలు ఆదుర్దాలు ఆ దురాశలు ఆశ ఉండొచ్చు ఈ మ్యాన్ కెన్ బీ డిజైరస్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ టు హ్యాపన్ బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఏ గ్రీడ్ మనిషికి జీవితంలో గ్రీడ్ని మించిన శత్రువు లేదు ఈ మాట అరిస్టాటిల్ చెప్పిన మాట మనకి ఎవ్వరూ బయట శత్రువులు లేరు అంత శత్రువులు అరిస్టాట్ వర్గాలు మనలోనే ఉన్నాయి కామ క్రోధ మధులోభ మోహం ఆశ్చర్యాలు అన్న మాట మనలోనే ఉన్నాయి శత్రువులు అన్నీ మనలోనే ఉన్నాయి బయట ఎవ్వరూ లేరు సమాజంలో ఎవ్రీ బడీ ఈజ్ గుడ్ ప్రొవైడెడ్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ గుడ్ సో నువ్వు టైమ్ ప్రకారం వేచి ఉండాలి టైముని నువ్వు టైముని ఏమి చేయలేవు తర ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అంటారు దాన్ని వెస్ట్నర్స్ కూడా దాన్ని నమ్ముతున్నారు నమ్మేరు వేర్ ది సైన్స్ ఎండ్స్ దేర్ ది ఫిలాసఫీ బిగిన్స్ అని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు లేకపోతే వై విల్ కల్పన చావ్లా విల్ డై నేషనల్ ఫండ్లో వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి స్పేస్లోకి పంపిస్తున్నారు బట్ వేర్ ది సైన్స్ ఈజ్ ఫెయిలింగ్ వై కల్పన చావ్లా డైడ్ వై సునీత విలియమ్స్ కుడ్ గో అండ్ కమ్ బ్యాక్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ స్టేజ్ స్పేస్ టు గెత్ అక్కడ ఎక్కడో టైమ్ అనే ఎలిమెంట్ కొంతమందికి సపోర్ట్ చేస్తుంది కొంతమందికి సపోర్ట్ చేయదు సపోర్ట్ అందరికీ సపోర్ట్ చేసి అందరు ఫలి అందరు ప్రయత్నాలు ఫలించేస్తే అందరూ మెగాస్టార్ చిరంజీవులు అయిపోవాలిగా అందరూ అయిపోలేరుగా అందరూ మహానుభావులు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యంలో అయిపోవాలిగా లేకపోతే అందరూ అమితాబ్ బచ్చన్లు అయిపోవాలిగా అందరికీ అయ్యే పని కాదు అది కొంతమంది బట్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు లివ్ ఇన్ ది సొసైటీ వానపాము కూడా భూమిని సారవంతం చేయడంలో వానపాము కూడా ఒక పాత్ర ఉందని చెప్తారు అకార్డింగ్ టు ఎర్త్ సైన్స్ అకార్డింగ్ టు అగ్రికల్చర్ సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ప్లే హీ ఈస్ ఆర్ హెర్ ఓన్ రోల్ టు మేక్ ది సొసైటీ ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఏ వెల్ బీయింగ్ సొసైటీ సో అవన్నీ కూడా ఈ సినిమా ద్వారా యూత్కి లేకపోతే డెస్పరేట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో డెస్పరేట్గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ మాత్రం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా సముద్ర గన్ గారిని ఇక్కడ కోట్ చేస్తా నేను అతను చెప్పాడు ఇట్స్ అ సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ మానసిక చికిత్స ఈ సినిమా అని ఒక మాట చెప్పాడు అది చాలా మంచి మాట నేను సినిమా చూసి వచ్చాక నాకు అనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ భగవద్గీత చదవండి భగవద్గీత చదవండి అని అదొక పెద్ద మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఈవెన్ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ కూడా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి ఈ రోజున భగవద్గీతని ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాస్ రీట్రేటెడ్ ఆల్ ది కోడ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ కోడ్ హ్యూమన్ కోడ్ ఉంది అందులో టైమ్ అండ్ స్పేస్ సో ఇవన్నీ మన వాళ్ళు ఎప్పుడో ఏదో కన్యాశుల్కంలో గురజాడ పురవరు రాసినట్టు అన్నీ మన వేదాల్లోనే ఉన్నాయి షా అని అన్ని వేదాల్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటి సినిమాలు అంటే భగవద్గీత అందరూ చదవలేరు కదా దానికి సంస్కృతం రావాలి టైం ఉండాలి సంస్కారం ఉండాలి స్పేస్ ఉండాలి ఈ ఇన్నిటి మధ్యలో భగవద్గీత పాపం ఎక్కడ పడితే అక్కడ పట్టుకుని అమ్ముతున్నారు భగవద్గీత కొనుక్కోండి సార్ తక్కువ రేటుకి వస్తుందని చెప్పి బట్ తక్కువ రేటుకి కాదు ఉత్తున్న ఇచ్చిన చదివేవాళ్ళు లేడు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ కల్ట్ ఆల్ టుగెదర్ అవన్నీ వేరే లెవెల్కి చెందినవి బట్ ఇన్ జనరల్ లెవెల్ సొసైటీలో ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ర్యాట్ రేస్ ఎక్కడో అక్కడ కొంతైనా కూడా ఫిల్టర్ అవ్వడానికి పీపుల్కి వాళ్ళు ఒక స్థిర చిత్తం ఒక స్థిరమైన ఆలోచన ప్రతిదానికి గాబరపడి ప్రతిదానికి ఆందోళన పడి ప్రతిదానికి దురాశ లేదా నిరాశ ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి మనిషి తప్పించుకోవడానికి ఇలాంటి సినిమా చూసినప్పుడు కొంచెమైనా ఒక కొంతైనా ఒక రియలైజేషన్ అన్నది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఈ ఆ మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రం ఈ సినిమాకు పెద్ద ఎసెట్ అని చెప్పి తీరాలి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెట్టి కూడా ఇది క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ అంటే సినిమా కోసం ఇవి క్యారెక్టర్లు కథ కోసం ఈ క్యారెక్టర్లు ఈ హీరో కోసం ఈ స్టోరీ ఈ డైలాగ్లు ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం కాదు యాజ్ యూ సెడ్ అలాంటి నేపథ్యం అనేది అలాంటి సినారియో అనేది త్రివిక్రమ్ గారి దగ్గర నుంచి రావడం యూజువల్లీ త్రివి మనం ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకుంటే త్రివిక్రమ్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు ఎలా అంటే వాళ్ళతో వాళ్ళ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు బయట కామెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే త్రివిక్రమ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసమే కథ రాశారు పవన్ కళ్యాణ్ కోసమే మాటలు రాశారు పవన్ కళ్యాణ్ కోసమే పాటలు పవన్ కళ్యాణ్ కోసం మిగతా కాస్ట్ అంత అన్నట్టు బట్ వేర్ యాజ్ త్రివిక్రమ్ గారు అండ్ అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ మాటలు క్యారెక్టర్ సినిమా అంతా మారిపోయింది అంటే కథ కోసం వీళ్ళు కథ కథలో వీళ్ళు యాడ్ అయ్యి చేసినట్టు ఉంది అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివా
కూడా ఒక ఈ భూమి మీద పుట్టిన రచయిత ఆయన ఏమి బ్రహ్మ కాదు లేకపోతే వ్యాసుడో వాల్మీకో కాదు అక్కడ ఉన్నది ఏదో అది రాయాలి అక్కడ ఉన్నది ఏదో దానికి సంబంధించి దాన్ని ఎంత బెటర్గా చేయగలరు వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్టేజ్ మీద చెప్పారు ఆయన ఎంత గొప్ప పండితుడో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఆయన ఎన్ని చదువుకున్నాడో వేదాలు సంస్కృతం ఉపనిషత్తులు ఎన్నో చదువుకున్న వ్యక్తిగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మీద ఆయనకు ఒక గౌరవం ఉంది అలాగే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారికి ఆయనకి మధ్యలో కూడా అంత మంచి కెమిస్ట్రీ అంత మంచి ర్యాపో ఒక అండర్స్టాండింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఇమేజ్ని ఆ కథలో క్యారెక్టర్ తాలూకా ఇమేజ్ మెజర్మెంట్ ప్రతి కథకు ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో పది నిమిషాలు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఉండరు మామూలుగా అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ఓపెనింగ్ గా ఫుట్ మీద కెమెరా పెట్టి నడిచొస్తుంటే దుమ్ము లేచి ఆ వెనకథలు కట్ చేస్తే దాని మీద అచ్చులు నేల మీద అచ్చులు ఉండి దాని మీద పెద్ద బ్యాంగ్ సౌండ్స్ అసలు తమనకే ఇందులో పని లేదు గట్టిగా మాట్లాడితే ఆ ఆ ఎక్స్ప్లోజను ఆ సౌండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ అన్నది సినిమాలో లేదు అది అక్కడ సీన్ కి ఎంత రికార్డింగ్ ఆర్ఆర్ కావాలో అంతవరకే దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ దే ఆర్ కట్ టు ఎ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ త్రివిక్రమ్ గారు యాజ్ రిస్ట్రిక్ట్ ఏమో ఆయన ఇంకో నాలుగు సీన్లు రాస్తానంటే ఒప్పుకునేవారేమో అందరూ కూడా ఎందుకంటే త్రివిక్రమ్ అన్నా త్రివిక్రమ్ అన్నా అని ఓ జప్పిస్తున్నాడు ఎవరు మన సముద్రగన్ గారు సో నేను ఇంకో నాలుగు సీన్లు రాస్తాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని మాట్లాడేదంటే ఒప్పుకునేవారేమో బట్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఈ హ్యాస్ రెస్పెక్టెడ్ ది స్టోరీ ఆ కథని ఆ కథలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోషించబోతున్న పాత్ర తాలూకు వైశాల్యం ఎంత విస్తీర్ణం ఎంత అది ఎంత ఉంటే సినిమాకు ప్రయోజనం ఉపయోగకరం అది మించితే ఎంత ప్రమాదకరం అన్నది కూడా దాని మీద బాగా బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఒక ప్రాపర్ మెజర్మెంట్ ఆ సైజు కరెక్ట్ గా దానికి కావాల్సిన పెన్ను సైజు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ రాసి ఉంటాడని నేను అనుకుంటున్నా లేకపోతే హీ కెన్ టేక్ ఆల్ ది లిబర్టీ ఫర్ హిజ్ ఆయన కూడా గొప్ప ఇమేజ్ ఉన్నాడు మామూలు మామూలు మనిషి కాడుగా ఇప్పుడు ఆయనే ఈ రోజున మోస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ పైగా సో క్లోజ్ టు పవన్ కళ్యాణ్ లేదండి మీకు బాగుంటాయి నాలుగు సీన్లు అంటే ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒప్పుకునేవారేమో ఆ మేరకు ఆయన తనని తను బాగా నియంత్రించుకుని ఎంతవరకు డైలాగ్ ఉండాలో అంత మంచి డైలాగులు రాశారు దాంట్లో డౌట్ రైట్ సార్ అండ్ సాయంత్రం తేజ్ గారి గురించి మాట్లాడాలి అల్లుడి కోసం ఇక ఈ సినిమా అన్నట్టు అనుకున్నారు అందరు అవును ఆ పేరు కూడా మొన్న ఫంక్షన్ లో చెప్పాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారే ఈ వేషం తేజు వేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్పారని మొన్న ఫంక్షన్ లో చెప్పాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన పాత్ర ఎలా పోషించారు సార్ సాయిధర్మ్ తేజ్ చెప్తున్నాను అసలు ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ ఫిల్మ్ సాయిధర్మ్ తేజ్ సినిమా ఇది కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్ క్లబ్లోకి వెళ్ళిన విరూపాక్ష లాంటి సినిమా సూపర్ హిట్ కొట్టిన తర్వాత సాయిధర్మ్ తేజ్కి మళ్ళీ ఒక బంపర్ ఆఫర్ జాక్పాట్ అనమాట ఈ సినిమా యాక్చువల్గా పవన్ కళ్యాణ్ సి లీవ్ ఇట్ లెట్ ఇట్ బి ఎ సైడ్ ఏది ఆయన ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేనలుడు మెగా ఫ్యామిలీ అబ్బాయి ఇవన్నీ దేర్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అవన్నీ సినిమాలో వర్కౌట్ అవ్వవు అలా అయితే మరి వరుణ్ తేజు చేయాలి ఇంకోళ్ళు చేయాలి ఇంకోళ్ళు చేయాలి కదా అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అతనికి కావలసిన ఆ క్యారెక్టరు ఆ యంగ్ బాయ్ ఒక యంగ్ మ్యాన్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఇంకా పూర్తిగా పరిణితి చెందిన ఒక పాత్ర యూత్ రిప్రజెంటేషను ఒక సగటు జీవి రిప్రజెంటేషను ఆ పాత్రని సాయిధరం తేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని త్రివిక్రమ్ గారు గట్టిగా పట్టుబట్టడం తన ఆరోగ్యం సెట్ అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళు వెయిట్ చేసి సినిమా చేశారు ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్సల్యూట్లీ ఎ ఫిల్మ్ ఆఫ్ సాయిధరం తేజ్ దానిలో డౌట్ ఏం లే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మోడరేట్ చేసే క్యారెక్ సినిమా క్యారెక్టర్ అయింది కథని సాయిధరం తేజ్ క్యారెక్టర్ని మోడరేట్ చేస్తూ అది ఒక మోడరేటర్ అనుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు క్యారెక్టర్ సో సాయిధరం తేజ్ కూడా ఈ హెస్ డన్ వెల్ వెల్ ఎందుకంటే పక్కనే పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి ఒక పవర్ఫుల్ స్టార్ ఉన్నప్పుడు తన పాత్రని తను జాగ్రత్తగా చేశాడు and uh, he has impressed upon the auditoriums dalo en doubt great great we cheptunna naaku velli vedina chudalanu led 100% and actually ee kind of review expect cheyaledu sir malli alage hero ga ala untademo melli veldanu but meer ee cheppe sariki different ga undi interesting na meer cheppina points naaku chaala interesting anipiche naaku ivale velli chudalanu ante ante normal ga ee em avutund ante general reviews bite ki elago vastayi ante people go to theaters uh, to such films సచ్ బిలాంగ్ టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇలాంటి మా సీరియల్ అల్లు అర్జున్ గారు ఇలాంటి హీరోలు సినిమాలకు వెళ్ళినప్పుడు జనాలు దే గో టు థియేటర్స్
అసలు మామూలుగా సముద్రం రెండుగా చీలి భూగోళం అందులో బద్దల యువతలో ముక్క అవతలో ముక్క పడి ఆ మధ్యలోంచి హీరో బయటకు వచ్చి ఒక లక్ష వైలెన్లు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి థియేటర్కి వెళ్తారు నార్మల్గా దట్ ఈస్ వాట్ సినిమా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అంటే అలా అలవాటు చేశారు సార్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇలాంటి కథలు పేసిన సినిమాలు చాలా యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇంక నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చేది కూడా డిఫరెంట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే సినిమాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొదటి నుంచి ఆయన ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్ ఆల్ టుగెదర్ మేము మాకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన క్యారెక్టర్ని కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది కానీ హీఈస్ ది సేమ్ పర్సన్ వే బీన్ సీయింగ్ హిమ్ చాలా చిన్నతనం నుంచి మేము మెడ్రాస్ రోజులు బట్టి మేము చూస్తున్న మనిషి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఈ రోజున అందులోని ఆ వేదాంతం చెప్పాడు సినిమాలోని ఇది అతను కాదు లౌక్యుడు చాలా మెటీరియలిస్టిక్ మ్యాను పవన్ కళ్యాణ్ అని మాట్లాడడానికి ఏం లేదు కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్ కాంట్రాస్ట్ ఏం లేదు అతను ఒరిజినల్ క్యారెక్టరే అది హీ బిలీవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఆల్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఈ టేక్స్ ఇట్ పాజిటివ్లీ అండ్ వర్క్స్ హార్డ్ అంతే అంతకన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి డెఫినేషన్ చెప్పడానికి ఏం లేదు ఈజ్ ఓన్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ దట్ అదే అదే గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు అండ్ గ్రేట్ రివ్యూస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మా